ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ നിമിഷ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് റെയിൽവേ എൻജിനീയറിംഗിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ ഓരോ കമ്പാൻഡ് പാർട്സ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത്രയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറേ ഫിഗറൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പി പി ടി ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി പി ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആ സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എഴുതി തീർക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഒഴിവാക്കാം എന്നാൽ വെച്ചാൽ എഴുതും എഴുതൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയണത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടെടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഓരോ പാർട്സും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ റോളിംഗ് പാർട്ടിനെയാണ് റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നറിയപ്പെടാം റോളിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ കുറച്ച് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം റെയിലി മുക്കോടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ റോൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഭാഗം എന്താണ് എൻജിനാണ് എൻജിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് സെക്കൻഡ് ആണ് കോച്ചസ് കോച്ചസ് എന്താ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് കോച്ചസ് പിന്നെയാണ് വോഗൺ വോഗൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുഡ്സ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് വോഗൺ വോഗൺ ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളതാണ് ടെൻഡർ അതാണെന്ന് പുതിയ ഒരു കാര്യം പുതിയൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾവി കുറവുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻജിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഗിയാണ് ടെൻഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഭാഗങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് നോക്കാം പെർമനൻറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെയിൽ ഫിറ്റഡ് ഓൺ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബലാസ്റ്റ് ആൻഡ് സബ് ഗ്രേഡ് ഈസ് കോൾഡ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഹൈവേ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ പഠിച്ച പോലെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു സബ് ഗ്രേഡ് ബേസ് കോഴ്സ് അല്ലേ വെയറിംഗ് കോഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് പോയത് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലും ഫസ്റ്റ് സബ് ഗ്രേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അത് ആരാണ് സോയിലാണ് മണ്ണാണ് അല്ലെ അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഹീപ്പായിട്ട് കൂനിയായിട്ട് എന്തിടാണ് ബലാസ്റ്റ് ബെഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ബലാസ്റ്റ് ഓഫൺ എന്താണ് ഗ്രേവലാണ് ആവാറ് സാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യണ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിന് മുകളിൽ സ്ലീപ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സ്ലീപ്പറിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് റെയിൽസ് മൂവ് ചെയ്യണത് ഇത് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നന്നായി മനസ്സിലാവും അതായത് ബലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രേവൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിലിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഇട്ടേക്കാണ് അല്ലേ സ്ലീപ്പറോ റെയിലിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്സ് ആണ് കണ്ടു ഫിഗറിൽ ബലാസ്റ്റ് ആണ് ആ ഗ്രേവൽസ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇട്ടേക്കാണ് റെയിൽ ബലാസ്റ്റും സെയിം വേലാണ് അതായത് റെയിൽസ് ഉള്ളിടത്ത് അതിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ എന്തുണ്ട് ബലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെങ്കിൽ റെയിൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് റെയിൽ അതായത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലോഡ് റെയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ലോഡ് എവിടേക്ക് കൊടുക്കും സ്ലീപ്പറിന് കൈമാറും അല്ലേ സ്ലീപ്പർ അത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ലോഡ് ബലാസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ബലാസ്റ്റ് അത് ഫോർമേഷൻ അഥവാ സബ് ഗ്രേഡ് അതായത് മണ്ണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ഈ പെർമനൻറ്റ് വേടെ ലോഡ് ട്രാൻസിഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇതിൽ സ്ലീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വുഡൻ സ്ലീപ്പർ ആണ് ഇത് വുഡൻ സ്ലീപ്പർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ റെയിൽസിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സ്ലീപ്പർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ താഴെ ബലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹീപ്പ് ഫോമിലാണ് ബലാസ്റ്റ് ഫോം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ സൈഡിലുള്ളതാണ് ഫാസ്റ്റനിങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ ലോക്ക് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ സ്ലീപ്പറിനെ റെയിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണ സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പിന്നെയുള്ളതാണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ്സ് ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ബോർഡിനെയാണ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് പെർമനൻറ്റ് വേയിലുള്ള പാർട്സ് ഏത
it is the clear distance between two parallel rails rendu rails inde edayilulla clear horizontal distance aanu inner to inner ulla distance aanu nammal edukkandathu ee gauge inde adisthanathile moonu tharam rails aayittu divide edittundu adile first one nu parayanathu broad gauge aanu അതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം ബ്രോഡ് ഗേജ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ മീറ്റർ ഗേജ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ നാരോ ഗേജ് അവരുടെ വീതി അവർ തമ്മിലുള്ള ആ വീതി പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോഡ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ബ്രോഡ് ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യണത് എവിടെയാണ് വെച്ചാൽ നോർമൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് കൂടുതൽ ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും നമ്മുടെ റവന്യൂ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ആ കൺട്രി അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്യാവശ്യം എമൗണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് ഗേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബ്രോഡ് ഗേജിന് കൂടുതലാണ് അതാണ് മെയിൻ കാരണം ഡെൻസിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ സിറ്റീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാക്സിമം ട്രാഫിക് റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ബ്രോഡ് ഗേജിനെ പറ്റി പരി പറയാനുള്ളത് ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് മാത്രമല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ വീതി അടുത്താണ് മീറ്റർ ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് പോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ ഗേജ് അഥവാ എം ജി എന്ന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണ കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ജോയിൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് മീറ്റർ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യണ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മീറ്റർ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വൺ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ നാരോ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് പോലെ തന്നെ നാരോ ഇടുങ്ങിയ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ മീറ്ററിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് ഏറ്റവും വീതി കൂടിയത് ബ്രോഡ് വീതി കൂടി കൂടിയത് മീറ്റർ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ നാരോ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ വീതി കുറവാണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ ഊട്ടി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹില്ലി ഏരിയാസിലൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക റെയിൽസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹൈ കാർബൺ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് ആണ് വിച്ച് ആർ ലൈഡ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ഇൻ ടു പാരലൽ ലൈൻസ് ഓവർ സ്ലീപ്പേഴ്സ് അവർ ഈ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസിനെ എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സിന് മുകളിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ലെവൽഡ് സർഫസ് ഫോർ ദ ട്രെയിൻസ് ടു മൂവ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ട്രെയിനിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലെവൽഡ് സർഫസിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഫോർ ക്യാരിയിങ് ആക്സിയൽ ലോഡ്സ് ഓഫ് ദ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആർ കോൾഡ് റെയിൽസ് അത് മാത്രമല്ല മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് റെയിൽസിൻ്റെ നമ്മുടെ ലോക്കോമോട്ടീവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ലോഡ് ആക്സിയൽ ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് സ്ലീപ്പറിക്ക് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ബലാസ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കാം ലേറ്റർ ഫോർമേഷൻ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റെയിൽസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു പ്രൊവൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ലെവൽ സർഫസ് ഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാറ്ററൽ ഗൈഡൻസ് ടു ദ ട്രാക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുത്ത് ട്രാക്കിന് തേർഡ് വൺ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ആക്സിയൽ ലോഡ്സ് ടു ദ സ്ലീപ്പേഴ്സ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ദെൻ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർമേഷനിലേക്ക് അതിൻ്റെ ലോഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ട്രെയിൽസ് ആ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു ട്രെയിനിന് ലോഡിന് ആ റെയിൽസിന് മാത്രം ആ ലോഡ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നോർമലി അത് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കൊളീഷനൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലേ അപ്പം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൽസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ ഹെഡ് ഡ്രെയിൽസ് സെക്കൻഡ് വൺ ബുൾ ഹെഡ് ഡ്രെയിൽസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലാറ്റ് ഫോട്ട് ഡ്രെയിൽസ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ
അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ലൈഫ് സ്പാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ തല തിരിച്ചൊക്കെ വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് പറ്റിയില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽ ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് പോർഷൻ ഭയങ്കര തിക്കറാണ് ഫൂട്ടോ ഭയങ്കര തിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിക്കുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഹെഡ് പോർഷൻ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയർ ഞാൻ കുറച്ച് ഫിഗർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരേണ്ടും അത് നിങ്ങൾ ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്താ പ്രത്യേകത ദ റെയിൽ സെക്ഷൻ ഹാവിങ് ദർ ഹെഡ് ഹെഡ് ഈസ് മോർ ഡയമെൻഷൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദർ ഫൂട്ട് ഫൂട്ടിനേക്കാളും അതായത് താഴ്വശത്തേക്കാളും ഹെഡിനും ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആണ് ബുൾ ഹെഡഡ് റെയിൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ നോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി വയ്ക്കാം ബുൾ ഹെഡ് ഡ്രെയിൽസിൻ്റെ നോട്ടാണ് ത്രീ പാർട്സ് ആണ് ഹെഡ് വെബ് വെബ് ഫൂട്ട് ഇതിനുള്ളത് ഹെഡ് പോർഷൻ മനസ്സിലായില്ല വീതിയുള്ള തിക്കറായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഫൂട്ട് താഴ്വശം വെബ് എന്ന് പറയണത് സെൻറ്ററിൽ ആ മെലിഞ്ഞ ഭാഗം തിന്നായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ സൈഡിൽ രണ്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ചെയർ വെച്ചേക്കണോണ്ട് ഇതിന് ഹെഡ് പോർഷന് നല്ല വെയിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ താഴെ ഭയങ്കര തിന്നല്ല അപ്പം അതിങ്ങനെ വീഴാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നിർത്താനാണ് ഈ ചെയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെയർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യൺ കൊണ്ടാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് ചെയ്യേഴ്സ് രണ്ട് ചെയർ വേണം രണ്ട് ചെയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ റെയിലിനെ പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ രണ്ട് പാരലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺലി ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യണത് എന്താ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഫൂട്ട് വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഹെഡ് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവാണ് അല്ലേ വെയിറ്റ് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് ഡ്രെയിൽസ് ആ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക അത് റെയിൽ സെക്ഷൻ ഹാവിങ് ദർ ഫൂട്ട് റോൾഡ് ടു ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് വശം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഇത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പേര് ചാൾസ് വിഗ്നോൾസ് ആണ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിഗ്നോൾസ് റെയിൽസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതാണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ റെയിൽസിനും യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് റെയിൽസിൽ നമുക്ക് ചെയർസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഹെഡ് വലിപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ചെയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് റെയിൽസ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഡബിൾ ഹെഡ് റെയിലും നമ്മൾ പ്രസൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് ഫൂട്ട് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് റെയിൽസിൻ്റെ ഫൂട്ട് വശം വളരെ തിന്നായതുകൊണ്ടും വളരെ വീതി കൂടിയുണ്ടും നമ്മുടെ സ്ലീപ്പർ വുഡൻ ആണെങ്കിൽ വുഡൻ സ്ലീപ്പറാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോഡ് വരുമ്പോൾ എന്താ ആ തിൻ ഫൂട്ടായതുകൊണ്ട് ആ ലോഡ് പെട്ടെന്ന് സ്ലീപ്പറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലീപ്പർ വുഡൻ സ്ലീപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളഞ്ഞു പോകും സാക്കായിട്ട് പോകും അല്ലേ അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് ഡ്രെയിൽസിൽ മാത്രം കൊടുക്കണ ഒരു ടേമാണ് ബെയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ബെയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഇത് നമ്മൾ എവിടെ എപ്പോൾ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് ഡ്രെയിൽസിൽ വുഡാണ് സ്ലീപ്പർ എങ്കിൽ മാത്രം ഇത് കൊടുക്കും വുഡൻ സ്ലീപ്പർ ലോഡ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടല്ല കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് സാഗ് സംഭവിക്കും വളയും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്തരം ബാരിങ് പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുക്കും ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് ഡ്രെയിൽസിൽ മാത്രം സ്റ്റീലിലൊന്നും സ്റ്റീൽ സ്ലീപ്പർ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെയിൽ സെക്ഷൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു റെയിൽ സെക്ഷൻ്റെ സൈസ് പറയണത് നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും സൈസ് ഓഫ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഒരു റെയിലിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ
ഡബിൾ ഹെഡ് റെയിൽസ് എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റെയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന റെയിലാണ് എന്ത് ഡബിൾ ഹെഡ് റെയിൽസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഹെഡും ഫൂട്ടും ഐഡൻറ്റി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു സെയിം ആയിരുന്നു അല്ലേ സെയിം ഷെയ് സെയിം അളവുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കുറേ വർഷം ഹെഡ് വെച്ചിട്ട് റെയിൽ യൂസ് റെയിൽ മൂവ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൂട്ട് ഹെഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു തിങ്കിലാണ് അവരത് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഒരു പാളിച്ച പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെയിൽ മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ലോഡ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൂട്ട് വശം തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു വോണായിട്ടായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഈ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ജെർക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു തിങ്ക് ഫ്ലോപ്പായിട്ട് പോയി അതാണ് ഡബിൾ ഹെഡ് ഡ്രെയിൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അതിന് ശേഷം എന്താണ് ബുൾ ഹെഡ് ഡ്രെയിൽസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഹെഡ് ഭയങ്കര തിക്കാണ് ഫൂട്ട് ഭയങ്കര തിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റേബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിന് ചെയർ രണ്ടിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു രണ്ട് ചെയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു റെയിലിന് രണ്ട് ചെയറാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഒരു റെയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് ചെയർ വേണം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ പെയർ ഓഫ് ചെയർ വേണം അപ്പം അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഒരു റെയിലിന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ചെയേഴ്സ് വേണം ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പെയർ വൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമുണ്ട് അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ ബുൾ ഹെഡ് റെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യണ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ബുൾ ഹെഡ് റെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നവ് ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽസ് ആണ് ആ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് ഫൂട്ട് വശം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഹെഡ് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് വലിപ്പുണ്ട് ഷെയ്പ്പ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഐ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലീപ്പർ വുഡൻ ആണെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം സ്ലീപ്പർ വുഡൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊരു പുതിയൊരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് എന്നോർത്ത് വെക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ ബെയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലേ ബെയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വുഡൻ സ്ലീപ്പർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ ബെയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് വുഡൻ സ്ലീപ്പറിലേക്ക് ലോഡ് വരുമ്പോൾ സ്ലീപ്പർ കുറേ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സാഗ് ചെയ്ത് പോകും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ബെയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തു കൊടുക്കും മറിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലീപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ ബെയറിംഗ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ആണ് സ്ലീപ്പർ എങ്കിൽ ഈ ബെയറിംഗ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വുഡൻ സ്ലീപ്പറിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം അപ് നോട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വൺ മിനിറ്റ് ഇനി വുഡൻ സ്ലീപ്പറിന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു ടേം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് സ്ലീപ്പർ വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം വുഡ് ഏത് വേണം വുഡൻ സ്ലീപ്പർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വുഡ് ഏതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അതൊരു ടേം വെച്ചിട്ടാണ് സി എസ് ഐ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടേമിൻ്റെ പേര് കോമ്പസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് ആ സി എസ് ഐ നമ്പറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് ടിമ്പർ വേണം വുഡനായിട്ട് വുഡൻ സ്ലീപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഈ സി എസ് ഐ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം ഹാർഡ് വുഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാർഡ് വുഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം സാൾട്ട് ടേക്ക് അതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സി എസ് ഐ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ടിമ്പർ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ടേക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ടേക്ക് എന്താണ് നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഒട്ടും ഫംഗി അറ്റാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ടിമ്പർ ആണ് തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേക്ക് കുറേ കാലം ഈട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലീപ്പറായിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശരിക്കും തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ തേക്കിൻ്റെ സി എസ് ഐ നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും
ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം സി എസ് ഐ നമ്പർ എയ്റ്റി ടുവിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ വുഡൻ പ്ലേറ്റ് അതായത് ബേഗിംഗ് പ്ലേറ്റ് വുഡൻ സ്ലീപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സാലാണ് ടിമ്പർ വുഡൻ വുഡൻ സ്ലീപ്പർ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണ്ട ഈ ബേരിംഗ് പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കണ്ട കാരണം സാലിൻ്റെ സി എസ് ഐ നമ്പർ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും മുകളിലാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് റെയിൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു റെയിൽ നമുക്ക് കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ഒറ്റൊരു പാർട്ടായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കുറേ ജോയിൻസ് വേണ്ടി വരില്ലേ അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോഡ് ഗേജിന് ഇത്ര നീളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് ട്വൽവ് മീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റർ ഗേജിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് നമുക്കത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പതിമൂന്ന് തേർട്ടി എന്ന് എടുക്കാം തേർട്ടീൻ മീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അതായത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ റെയിൽ പീസുകളാണ് കിട്ടുക അവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെയിൽ ജോയിൻസ് പഠിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഉള്ള ഓരോ പീസ് റെയിൽസ് വെച്ച് വെച്ച് അവരെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ നമുക്ക് റെയിൽവേ പാളങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് വരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം താ